信的连锁信。五花肉哦，回来了。肚子好饿哦，有没有点心啊？在冰箱里自己拿。啊，我不想吃昨天剩下的。那就没有啦。哎，哦，对了，小丸子，有你的信哎。啊，信？嗯，谁寄来的信？哦，我看看啊。嗯，是。是你们班的藤木哎，藤木，他干嘛特别寄信来呀、啊？既然在学校不能说，那当然是当面不好说的事情了。我跟藤木有什么当面不好说的事？小丸子同学，有件事我想问你，我应该改掉我卑鄙的个性，这个好像是我的个人特色，我好苦恼。哎呀。感觉好沉重，为什么要跟我讲这种事？你还没有看，你又知道他写什么了？嗯，一定不是什么好事。你又知道了。嗯，来看看。写了什么不得了的事？哎呀，小丸子，请原谅我的卑鄙，但如果不在三天之内寄给五个人，将会有厄运降临到你的身上。至于厄运是什么，我也不知道，应该很恐怖。疼我。怎么样？是什么样的信啊？妈，一切都完了，我被诅咒了、啊。被诅咒？你看，这是一封连锁信耶，收到连锁信就会厄运上升，厄运上升的连锁信干嘛？哎呀，我还以为是什么呢，小丸子，你少笨了，这不会发生的。啊，不能不相信啊，会招来厄运的。我可以跟你保证，这绝对不会发生。你怎么知道？证明给我看。呃，这……啊，三天上次收到连锁信，没有转寄出去，它就跌倒了的。那可哀悔啊，好痛啊！我只不过晚一点寄出连锁信，可好恐怖啊！<笑>还有一个同学收到连锁信不久之后就生病住院了。要寄，不要寄？到底是要寄，不要寄？要寄，不要寄？要寄，不要寄？哎呀！总之，我得想办法才行。可恶的藤木！小丸子，关于我卑鄙这件事，相信在你收到这封连锁信之后，你就可以略知一二了。但是卑鄙一直以来都是我的个人特色，相信小丸子你会原谅我的吧？不要打了，小丸子！如果我可以活下来，我一定要一个小时不跟他们说话。小丸子心中充满了复仇的意志，复仇的手段却不怎么可怕。小丸子，小丸子。你在自言自语说什么啊？我有心事。你有心事告诉爷爷啊？爷，我就知道你最好。爷爷是因为小丸子，所以才变得这么好的嘛。爷，小丸子。爷，小丸子。爷，小丸子。
小丸子，小丸子，小丸子，小丸子，小丸子。爷，我有事想和你商量。你有什么事，快说啊！这个，这什么信啊？我收到了连锁信。连锁信，天啊！第一次看到这么恐怖的信啊！哎呦！啊，爷，啊、你的脸色很难看耶。是啊，看看。天哪！如果不寄给其他人，会发生什么事呢？我不知道，所以才问你啊。很、啊、可能会死掉啊！啊，什么？会死掉？对呀、啊。哎呀，怎么办啊？怎么办、啊？怎么办？遇见烦恼的时候找爷爷，会更烦恼的。爷，你一定要想办法救小丸子啊！好，我看只有一个办法。什么办法？把这个信烧掉。嗯，今天风好大。啊，不行吧？啊？咦、呃，不行啊！如果把信烧掉，会激怒恶魔，将会有报应的。恶魔？报应啊！啊！防风打火机。防风打火机。卖火柴，卖火柴，卖火柴，励志吧！谢谢啊，卖火柴，卖火柴，卖火柴哦，卖火柴，卖火柴，卖火柴哦，卖火柴，防风打火柴啊！谁要来卖呀？防风打火机。你看，爷，有人给我们汽水，这个世界上还是有好人的。啊！报应！哎呀，又渴又饿啊！好想吃一碗面啊！对呀！啊！嗯，谢谢谢谢谢谢啊！谢谢谢谢啊！还有胡椒哎！你吃一点点吧。好啊。爷，这该怎么吃啊？呃，你年纪小，你吃吧，我不饿。爷，你年纪大，你别饿，早点吃吧。呃，不是，呃，这不能吃了，这太恐怖了，有恶魔、啊，有报应啊！爷啊！小丸子，小丸子，现在剩最后一个办法，就是赶快写信给其他五个人，才能够化解危机。啊，化解危机，写信。你写吧。爷，还是你写吧。爷爷字不好看，小丸子，你写吧。哎呀，小丸子有些字还不会写。爷。真的好吗？小丸子，就算为了爷爷，你就做吧。可是，这原本是我一个人的事。小丸子，爷爷知道你是个心地善良的人，但是爷爷真的不想失去你啊。爷，如果你失去了小丸子，一定很痛苦的，对吧？哎呦，我根本就活不下去了。爷爷，小丸子，爷爷，小丸子，好，那我就来写吧。好，加油吧。会在诅咒别人的时候喊加油的，也只有这对爷孙了。嗯这样就安心了。哎呀，来，谢爷，你救了我一命
，太好了，太好了。是寄给好朋友以外的人吗？哦，小丸子，你是我最好的朋友。小丸子 ，baby， 只有最美丽的玫瑰花才配得上美丽的你。给你。嗯、像不像你？<笑>小丸子。一起踢球吧，我来教你，很好玩的、哦。小丸子，虽然你傻里傻气，纸笛也吹得不是很好听，但是世界上就是需要你这种人哦。小丸子，你最近数学成绩退步了吧？如果你答应我不再接近，华伦，我可以考虑叫你哦。小丸子，请投我一票吧。谁都不能进啊！大家都对我很好。爷、啊，爷、啊啊，我决定了，我决定了，我要一个人背负这个厄运，活下去。小丸子，背负这厄运还活得下去吗？会死翘翘的。可是大家都对我很好啊。哼、嗯！要我即兴给五个人，我一个人都做不到，不行啊！小丸子，你真的是太伟大了吧！爷，小丸子，爷，小丸子，小丸子，爷，小丸子，小丸子，爷，小丸子，爷。小蚊子、啊，等一下，在这边等我一下，我有东西要给你。啊啊啊！爷，这是我画你的画像，你一定要好好收走。小蚊子，爷，你像小丸子的时候，一定要拿出来看，不能忘记小蚊子。爷爷一辈子都不会忘记你的。爷，小蚊子，小丸子，爷，小丸子，爷，小丸子，小丸子，爷爷，小丸子，爷爷，小丸子。信，这有必要哭吗？这是很严重的事情啊！这都是骗人的，不是，是真的，是真的。跟你说，以前啊，有一个人收到连锁信，没有寄出去，后来上了铁塔尼号，就是这样人。死了！还有一个人啊，收到连锁信，来不及寄出去，之后他就被制造入伍。结果他在太平洋上被飞弹射到，也是这样。飞弹、啊，这些都是骗人的，傻瓜才会相信。那你证明给我看啊！我就说过连锁信啊，我怎么好好的？那是因为厄运还没有降临。我五年级的时候就收到了耶，都过了一年了，厄运在哪里啊？姐。这这真的很恐怖，真的很恐怖啊！难道你都不担心我吗？哎呀，担心一个傻瓜有必要吗？呃，那我也是傻瓜吗？嗯，酸又甜，但还是觉得好寂寞。也是啊。可是。就算是有这样的劫，想到要跟他分开，还是要舍不得。也是啊，爷
，小丸子，小丸子。什么嘛，你也索性拿来看看啊？怎么还在谈这件事啊？哎，你真的要看吗？啊、嗯，爸爸、嗯，你不要一起瞎起哄了。小丸子是很认真的。嗯，来来来，拿来看看。嗯。嗯。哎。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。哦，原来如此啊。这前面写的还挺有礼貌的嘛，哼，不过在后面啊，根本就是瞎扯淡，什么嘛！爸，爸，你怎么这么做？爸，我有很晕的。啊，是吗？那有就来吧，我等着呢。哎呀，爸爸，人家小丸子真的很害怕嘛。是真的，真的会有报应的。哦，好。啊啊啊！我把信撕了。八名连锁信跟相信的人都是大笨蛋。来吧，厄运降临吧！哎，看到了吧？这根本就是无稽之谈嘛！哎呀，我已经跟他讲过了，他就是不信。小丸子，来，你喊出来。你就会知道害怕连锁信是多么可笑的事情了。哦，对耶。哎，我不会寄连锁信给别人，我也不会不信任。他们是大笨蛋。如果真的有厄运的话，就叫你在，在，嗯。在杰身上吧。喂。嗯，这下你懂了吧？藤木是个大笨蛋，如果你跟着做的话，那你就是比笨蛋还要笨的笨蛋了。嗯，啊，真的哎。如果小丸子是比笨蛋还要笨蛋的笨蛋，那我呢？家里不止我一个笨蛋，真是太好了！哎呦，小丸子啊，你啊，真是，真是，小丸子，嗯，小丸子，嗯，小丸子，嗯。昨天收到一个很恐怖的东西吗？别索性。啊，你也收到了。什么？你也收到了？我、哦。是谁寄给你的？好像是藤木吧。那你怎么处理呀、啊？我想想。吃饭了。啊！木也寄给我了不？出太了，你也收到了？对啊，不，而且我想丢掉，但是又很害怕，我一个晚上晚餐都吃不下哎不，我也收到了，居然敢把连锁信寄给班长，真的是非常大胆。藤木同学，你在哪儿？我一定要找到你，好好跟你算账。嗯野口收到连锁信，但野口不说。我王伟现在要用班长的权力召开临时班会。长木同学，我问你，为什么要寄连锁信给我们同学们呢？呃、我王伟对这个并不相信，也不害怕，但是已经造成了我跟同学们的困扰了。对不起。因为我实在是太害怕了，再害怕也不要寄给我啊！不，就是说嘛，太过分了
，你不是拿去垫锅子了吗？害我昨天一整天心情都很不好。我爸说，细心的人是大笨蛋。嗯嗯，但是爸爸也说，跟着做的人是比笨蛋还要笨的笨蛋。你这个自私的做法实在是太卑鄙了。真的对不起，因为这一次我的害怕远远超过我的卑鄙。说回来，如果青年索性就是卑鄙的话，那头目也只是维持平常的样子而已呀、啊。嗯，卑鄙本来就是头目个性的一部分，他也不是故意要卑鄙的。呃，这样说的话，我们好像对于头目的卑鄙太大惊小怪了耶。啊、呃？五位同学，藤木也只是因为收到了厄运信，才转寄给别人。请同学们不要再责怪他了。更何况，老师也收过这种信，所以收到这类连锁信的同学们不必太紧张。这都只是无稽之谈，知道吗？不寄出连锁信就会遭逢厄运，但寄出连锁信也会遭逢厄运。另外，同学们，已经放学了，你们知道吗？啊啊，对对哦，对，差点忘了。嗯嗯，把讲台一号，晚位同学。吃好了，有没有点心啊？在冰箱里自己拿。啊，又是昨天剩下的，不吃就没有了。嗯、哦，对了，小丸子，有你的信哦。哎，要有我的信。嗯。嗯怎么了？是幸运连锁信哎！啊，上面写说只要寄给四个人，接下来连续一周就会获得好运。哇！耶耶！千万别找我！爷，只要把这封信寄出去，就会有好运啊！真的，太好了，太好了，天上掉下来的大礼物啊！但笨蛋就像感冒一样，是永远也不会退流行的。哎呦，太好了，太好了！好好记信吧，走吧啊！这里，这里。那那些旋律，充满怀旧气息，依然不断的在播放着。别唱，嘿，一起去哪里吧？那个目的地，随心所欲，皱着黑，深呼吸一下吧。来，轻松一点，想做就去做，只为了与自己相遇。来，走，轻轻一笔 ，Let's go。在梦中，在梦里。你都是在欢笑着，我们的那样的，不是独自的一个人。嘿，跟我一起去吧，那个目的地，就算不知在哪，嘿，是没有见过吧。就像这世界，堂堂的出发，虽然。
将还是没有一些特别要去实现的事。只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go。